Csiklósi Szilvia és Olga vagyunk, az Eszpozito Kennel tulajdonosai. A mi kennelünk egy kis kennel, kevés alommal, mivel minket elsősorban a fajta szeretete motivál, és az, hogy egészséges és jó ösztönű egyedeket hozzunk létre, és számukra megtaláljuk a megfelelő családot, akikkel aztán életük végéig boldogan és egészségben élhetnek. Ez a fajta a 19. században alakult ki, Louis Doberman nevéhez fűződik, ő egy apoldai, németországi apolda városban egy adóbehajtó volt, és ugyanakkor gyepmester is. Miután adóbehajtó lévén szüksége volt kemény, erőszakos, jó fizikumú kutyákra, ezért és azon kívül gyepmesteri tevékenységébe adódóan lehetősége volt arra, hogy kiválogassa a legmegfelelőbb számára a legmegfelelőbb egyedeket. Igazából írásos anyag nem maradt föl, hogy pontosan a Doberman milyen fajtákból állt össze, de vélhetően az akkori rotweilereknek az őse a mészáros kutyákat használt ez a jegyeikből is adódik, de felhasznált teriereket, illetve pincsereket is. A Dobermannak a mai változatát a 19. század végén, 20. század elején kezdték el tudatosan formálni, Ö, elsősorban őrzővédő munkára szerették volna őket használni, és el is használták, ilyen összönnek ezek a kutyák. Ö, nagyon temperamentumosak, ö, mozgásigényük elég nagy, ö, gondolkodó kutyák, ö, mindenképpen olyan gazda szükségeltetik neki, akik mindezeket teljesíteni tudja és így teljes életet tudnak élni együtt. Szereti a gyerekeket, azt mondják róla, hogy egy gazdás kutya, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy családos kutya ragaszkodik az egész családhoz, beépül, és akkor tud igazából teljesen kiteljesedni a természete, ha velünk együtt él. Úgy, mint nálunk is jelen pillanatban, Öt felnőtt kutya él velünk együtt a házba, és két sűrű, tehát hat hónapos kölyök kutya. Akkor adódóan, hogy ez egy őrzővédő fajta, ennek következtében feltétlenül szükséges a rendszeres foglalkoztatása a kutyának, az adbani fárasztása, tehát kutyaiskolákba való járatása. Ez egy jó sport és jó kikapcsolódási lehetőség, tehát mindenképpen ha valaki ezt a fajtát szeretné választani magának, úgy számoljon ezzel, hogy ez egy egészséges életmódra való terelését jelenti az illetőnek. A Dobermanról általános elképzelés az, hogy egy démódi kutya, aki minden helyzetben őrzővédő szituációkat kreál és, és veszélyes az emberre. Annó a Dobberman nevezetti úriember, aki a fajtát kitalálta és elkezdte kitenyészteni, a célja az volt, hogy, hogy embereket és, és kutyákat is elfogjon. A mai világunkban már az idő során egyre inkább arra törekedtek a tenyésztők, hogy családi kutyaként jelenjen meg ez a fajta, így e, mára már ez teljesen eloszlott ez a fajta agresszió. Természetesen a Dobberman is kutya, és nagyon sokat számít az, hogy mire nevelik kiskortól kezdve. A szocializáció, a tanítás, a családban elfoglalt helye. A Dobberman, mint családi kutya, e, nagyon sok rétű. Akár használható tapasztalatom szerint az IPO sportra, a agility-re, a dog dancingre, a flyballra. Ez mind olyan rekreációs sport, melyel az ember és a kutya együtt tud dolgozni. 
Az a különleges nehézség ennek a fajtának képzés során, hogy sokszor elég speciálisan gondolkodik. Tehát vannak dolgok, amiket sokkal tisztában kell elmagyarázni nekik. Például egy akadály átugrása, azzal ért sírelmének a, a kijavítása, ö, akár egy-egy feladatot teljesen máshogy értelmez, amit mi gondoljuk. Ezért fontos a képzés során arra figyelnünk, hogy a kutya ténylegesen ö, azt érti-e, amit mi mondunk, vagy teljesen másra gondol. Néhány szót a dobermanok vézenyéről, azaz természetéről. Azt szeretném csak elmondani, hogy én milyennek szeretem látni a dobbermant, ezt az őrzővédő fajtát, amire ki lett valójában tenyésztele. Szeretem a határozott dobbermanokat, szeretem azokat a dobbermanokat, akik megbízhatóan őriznek és védnek, akiknek megfelelő szintű ösztönnel rendelkeznek, hiszen a fajta nevében benne van, hogy őrzővédő fajta akik kiegyensúlyozottak, ha nem vagyok itthon, elvárom tőlük, hogy megvédjék a teritoriumot, ami rájuk lett bízva, viszont ha itthon vagyunk, és vendégek jönnek, vagy látogatók jönnek, akkor természetesen elvárom tőlük azt, hogy teljesen normálisan, higgadtan viselkedjenek, hiszen semmi okuk nincs arra, hogy akár úgynevezett agresszivitást mutassanak. Tehát az én szememben a jó dobber van az a dobber van, amelyik jól dolgozik, amelyik szót fogad, amelyik kiegyensúlyozott, aki, aki pontosan tudja a dolgát és a helyét a családban, és ha úgy hozza a szükséglet, akkor meg is védi a falka többi tagjait. Hát mondjuk például olyan, mint Cooperink, aki szintén egy bizalmatlan, de ugyanakkor egy a fiú. Néhány szót arról, hogy kinek ajánlanám ezt a fajtát. Mint mondottam, ez egy nagyon temperamentimos, sok mozgást igénylő, igen hamar tanuló, jó adja a rendelkező kutya. Tehát mindenképpen olyan gazda, olyan, olyan ember választja ezt a fajtát, aki hajlandó sok időt áldozni arra, hogy nem csak megsétáltatja a kutyát, mert az nem elegendő ennek a kutyának, hanem leköti az ő figyelmét bármilyen sportággal. Sokra, sokféle sportágat lehet ez a kutya, akár egilitizni, akár ö, komolyabb pályamunkákat végezni, úgynevezett iposportot, flyboard és ö, csomó minden van. A lényeg az, hogy mozogjon, mozogjon és feladatokkal kell ellátni, ugyanis a Doberman nagyon ö, szeret tanulni, és meg kell mondjam, hogy igen, hamar tanul persze, mint egy makacs, honok, fajta némelyik, azért neki is vannak saját elképzelései, de türelemmel mindent el lehet nála érni, és az a lényeg, hogy ő szeret teljesíteni, szeret megfelelni a, a gazdának, a vezetőjének, szereti végrehajtani az utasításait, tehát mindenképpen érdemes vele bármilyen egyéb kutyásportot űzni, amiben egyrészt a fizikai fáradtság mellett a szellemi fáradtságát, az agyát is leterheli. Kinek nem ajánlanám, illetve kinek azt mondanám, hogy inkább ne ezt a fajtát választa. Hát aki mondjuk kevésbé rugalmas a sportokra, nem szere, jobban szeret inkább otthon ülni, jobban szeret komótosan sétálgatni, nem mondom azt, hogy lustább típusú ember, de aki, aki mind ezeket, azt a temperamentumot nem tudja felvenni a kutyával, az inkább válaszol egy számára megfelelőbb, nyugodtabb típusú, kényelmesebb típusú kutyát. Gyerekekkel való viszonya a kutyának, szerintem ezt is fontos lenni a fajtánál. Elterjedt róla rossz hírek, mert a filmesek hamar felfedezték ezt a fajtát részint az eleganciája miatt, a tanulékonysága miatt, és sajnos rossz ö, kutya szerepébe állították be gyakran. Ez egy teljesen téves ö, felállás igazából. A Doberman egy nagyon-nagyon érzékeny lelkületű kutya. Ö, különösen a szukák igen jó kijönnek gyerekekkel. Nyilván a gyerekeket is meg kell tanítani arra, hogy bármilyen más élőlényel hogyan kell viszonyulni egy kis egy nagyobb kutyához. 
a szokakutyák kimondottan tolerálják, jól tolerálják a gyerekeket, tehát nyugodtan lehet családi kutyaként is használni. Egy a lényeg, hogy foglalkozni kell vele, oda kell figyelni a kutyára, és természetesen a gyerekekre is. Kamaszoknak kimondottan ajánlani tudom ezt a fajtát, mert ők még mozgékonyak, sportosak, tehát mindenképpen egy jó partner, egy jó társ lehet nekik. Idős embereknek nem, mert pontosan azért, mert hogy nem tudják biztosítani számukra a megfelelő mozgást. Egyrészt, másrészt, ha valaki úgy érzi, hogy ő nem tud szigorú, következetesen szigorú lenni a kutyához, engedékenyebb ember, annak megint csak azt mondom, hogy egy másik típust választom, mert elég hamar ránőhet a fejér az életőnek, és abból bizonyok nem származnak. Néhány szót a Dobermanok színéről, hogy mi megengedett, illetve mi elfogadott Európában, illetve Amerikában. A jelenlegi Doberman standard szerint, FC standard szerint a Dobermannak két alapszíne elfogadott, a fekete vörös jegyekkel és a barna vörös jegyekkel. Létezik bármilyen hihetetlen, de ez kizárólag Amerikában egy fehér változat és a Dobermannak. Néhány szót szeretnék váltani a Doberman fül- és karokvágásról. A Doberman tényeztették ki bizonyos célra és ott kupírozták a fülét és a farkát. Pontosan azért, hogy ne ö, sérüljön a kutya verekedtetése, kutya elfogások során. Persze az a Doberman még közösen emlékezhetett erre a Dobermanra. Magyarországon és Európa legtöbb országában ö, a Doberman ö, 2012-ben állatvédelmi törvény ö, alapján Doberman fülvágását megtiltotta a, a magyar állatvédelmi törvény, a farok vágást hétnapos korig engedélyezte. De a német fajta gondozó ország 2016. augusztus 1-én léptette életbe az új standardet, mely szerint nem engedélyezett a jövőben a dobermanok fülének és farkának a csonkolása. Tehát az úgynevezett naturális formátban lehet fenyészteni ezt a fajta. A Dobermanról elterjedt egy olyan sztereotípia, hogy a Doberman szembefordul a gazdájával, végigmarja a családot, öregkorára agresszívvé válik. Én 31 éve, 1987 óta tartok Dobermant többet is egyszerre, soha ilyen nem találkoztam. Ha ilyen probléma lép föl, hogy a kutya pozíciót szeretne változtatni, előrébb lépni, akkor mindenképpen a gazdájának arra kell törekedni, hogy a kutya figyelmét elvonja, a kutyával ezt lerendezze, de semmiféleképpen nem agresszív vagy durva módon, mert ez nem szülhet jó vért a későbbiekben. Akkor néhány szót a dobermanok egészségéről. A dobermanoknál és minden fajtánál van néhány olyan betegség típus, amely a fajtára jellemző vagy gyakrabban előforduló. Ezért ezeket, ha valaki doberman vesz, mindenképpen én szélszerűek tartom megszűrni a kutyákat ezekre a betegségekre. Vannak genetikai jellegű betegségek, ezt csak egyszer kell megcsinálni, és vannak olyan betegségek, amelyeknek a figyelése évről évre egy rendszeres szűrést igényel. Dobermannál mindenképpen elsődlegesen az úgynevezett dilatációs kardiomiopátiára, azaz DCM-re kell szűrni, illetve ezeket ellenőrizni. Ez egy örökletes betegség, tulajdonképpen Európában, Németországban foglalkoznak a szűrésével, illetve az Egyesült Államokban találtak két olyan gént, amely félhetően befolyásolják a betegségnek a mienségét. Ezen kívül, miután ez egy nagyon alattomos betegség, mindenképpen célszerű évente egyszer elvinni egy kardiológus szakorvoshoz. Mi pillanatnyilag dr. Péter Dalmához járunk, ő neki holteres vizsgálati lehetősége is van, és évente egyszer, vagy a sportkutyák, akik aktívabban részt vesznek a sportolásban, azokat évente kétszer átesnek egy ilyen kardiológiai vizsgálaton. Ezen kívül fontos tudni a Dobermannak az úgynevezett von Willebrand nevezetű betegség, amely egy vérzékenységi típus jelent. 
ez, ez is egy genetikai szűrés, ez bármelyik genetikai laboratóriumi Magyarország is meg tudja csinálni. A sportoló kutyáknál feltétlenül szükséges egy diszplázia szűrés, és esetlegesen egy könnyék szűrés, vagy gerint röntgen, ha már egyszer be van altatva a kutya. Ezek azok a betegség típusok, amelyek leginkább jellemzőbbek a dobermanra, illetve gyakran van fordulnak elő, és amelyekre én azt mondom, hogy érdemes odafigyelni, hogy a kutya egészségesen élhesse le az életét. Amire kennelünk kicsi életéből nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy a Kira nevű kutyánk az első almunkból azonnal fiatal világgyőztes címet szerzett 2012-ben Salzburgban. Ezen kívül arra, hogy 2014-ben Brunóban az Európa kiállításon közel 50 tenyés csoportból három általunk tenyésztett kutyával sikerült elérnünk az előkelő harmadik helyezést. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly 2017-ben a 2017-es olaszországi vilá munkakutya világbajnokságon Csacsadi Eszpozító kutyánk negy közel 40 induló közül az előkelő 16. helyezést érte el ezen a világversenyen.